večer, vás priatelia a hostia, teda tí, ktorí ste sa nechali ostrašiť, respektíve tí, ktorí ste prišli, lebo vás to zaujíma. Ja by som vás chcela privítať v tej našej diskusii na tému cyklo dopravy v meste a o tom teda, či bicykle patria alebo nepatria do mesta. Chcem prídať mojich hostí, teda začnem po mojom pravoboku. Je tu Jardo Červienka z cyklo dopravy, alebo teda v časopisu cyklo doprava. Andrea Vstulajterová z občianskej cyklo iniciatívy. Potom máme Igora Trenka z Cyklo Koalície z Bratislavy, Janku Pavlíkovú z Občanského zúdne Zlatinka a Igora Kdovina z odboru života a prostredia výstavby. Pardon, Dušara Kdovina, to najvyššie na tom poviem zle. Takže z odboru výstavby životného prostredia a dopravy. Budeme sa rozprávať o... Viete sa ani predstaviť. Ja som Eva Ježibičová a budem teda to moderovať, ale bude sa teda taká voľnejšia z diskusie, keďže sme v takomto neformálnom prostredí, by som to nazvala. A našim cieľom je akoby v podstate priniesť rôzne stanoviská, ktorý týka bicyklovej dopravy alebo teda bicyklov v meste. Máme tu hosti z Bystrice, máme tu hosti z Defy z Bratislavy. A teda moja otázka vlastne bude taká tá základná, patria bicyklovať do mesta, ak áno, v akej v podstate miere. Moja prvá otázka, ale teda na mojich hosti bude, prečo vôbec sa máme o týchto bicyklovom stáť? Prečo je dobré vôbec mať nejaké bicykle v meste? Moja otázka bude zvervaná asi dažšie, ktorá Andrejko. Tak, ja by som mohla dať prvýho otázku, ktorú je prečo nie, ale v podstate preto, že máme obrovské množstvo prípadov zo zahraničia, kedy tiež boli v naozaj zlej dopravnej situácii tie mesta a naozaj tie bicykle a zavedenie tých bicyklov a toho systému a vytvorenie infraštruktúry pre cyklistov sa značne tá doprava upravila a upravila sa tak, že nie len ako keby k spokojnosti tých, tých samotných cyklistov, ktorí využívajú tie bicykle, ale hlavne k spokojnosti tých šoférov, pretože je plus jeden cyklista minus jedno auto, a plus 100 cyklistov minus 100 aut, to znamená, že vlastne aj tie dopravné zámky sa zmenšili a vlastne aj tá intenzita na tých cestách tých, tých, tých motorových účastníkov bola menšia, takže tam pohodlnejšie vlastne mohli budovať aj tí motorovi, aj tí cyklovi. A práve tie máme výhodu, že sme tak zle na tom, že sme ešte úplne niekde na začiatku a máme tú výhodu, že môžeme čerpať 20 až 30 ročné skúsenosti zo zahraničia kde už vlastne si prešli tými prvopočiatočnými problémami. A naozaj my už teraz vieme s istotou povedať, že tie bicykle a vytvorenie naozaj po bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov sa tá doprava ale značne, značne zmení v prospech teda toho mesta aj životného prostredia aj celkového prostredia v meste. O tom, o tom už nemusíme diskutovať ani o tom pohybovať. Takže zrušíme to. Je, to, je definitívne, to je definitívne pravda. Otázka teraz je, že vlastne v tej situácii, kde sa nachádzame, tak aby sme neurobili možno to množstvo chyb, ktoré, ktoré urobili vlastne v tých iných mestách zahraničia, a tak ďalej, aby sme sa poučili na nejaký váha naozaj ne, nejak efektívne, vzhľadom na to, že máme oklieštený budget, by som povedala aj oklieštený čas, pretože už naozaj nie je čas váhať a už treba naozaj niečo robiť s tým životným prostredím v mestách. Takže vlastne naozaj by, by môžli poučiť sa z toho zahraničia a urobiť tie najlepšie kroky, ktoré vlastne budú smerovať k tomu, čo chceme všetci mať pekné, čisté, bezpečné životné prostredie v našich mestách. Krásne to rovne, že už pomaly sa tomu nedá ani trochu rečiť, ale keď sa bavíme o bicyklu, musím sa trošku vrátiť späť vlastne. Je ten stav taký, že uh, doprava to nie sú len bicykle, sú to autá, sú to chodci, je to v podstate akákoľvek NHB, či akýkoľvek v podstate iné dopravné prostriedky. A teda moja otázka vlastne znie, ako, teda, ako to vlastne vystrčí v podstate tým iným iným dopravám. Teda, kto je na tej ceste dôležitejší? Či je to ten cyklista, je to ten uh, vodič, je to ten... Uh, je to ten ja by som sa spýtala pána Dorina, pretože on robí dopravu asi najviac. Ja nepovedem túto otázku tak optimisticky, ako to bude ešte len povedať. Toto je všetko trend, čo robíte, ale nepotrebná doprava je súčasťou dopravy ako tak. To znamená, že ona musí byť do zasadená do existujúceho ránca dopravy v rámci mesta, v našom prípade do siete miestných komunikácií. Poviem to tak, že pokiaľ je dobrý mestský komunikačný systém, že je dobre zvalený, že sú dobre postrovené komunikácie, dobre zberné, dobre obslužné komunikácie a návodne budú to širkové parametre tej komunikácie vyznačiť na prvým precipistom, tak môj názor je, že mesto by nemalo váhať, 
a vyslačovať vlastne druhý precipistov. To je prvý krok, ktorý je ani veľmi nákladný a pritom je dosť efektívny, pretože umožní spojenie nejakých satelitov Sibiris v centru mesta, čo by malo byť ako alternatívna možnosť na presun obyvateľov do centra mesta, alebo opačne za prácu. My v rámci zvolená máme vypracované nejaké štúdie a už štyri realizačné projekty, ktoré vlastne vrátajú zo spojení týchto satelitov. No a viete, že projekt ROPI sme začali robiť na základe už realizačných projektov pred dvomi ROPI, a ukázalo sa, že to bolo dosť, tak by som povedal, nie to nie, že nepremyslené, pretože keď máte najprv štúdiu a potom realizačný projekt, pokiaľ ide o trasovanie tých, či už prúhov pecyklistov, alebo cyklochodníkov, pretože to sú odlišné pojmy, a máte realizačný projekt, ktorý sa vlastne kryje s dobranou štúdiou a je to v súlade s územným plánom, tak vy, keď chcete realizovať niečo v teréne, priam, tak ako sme to robili my, že sme vyznačovali tým viazne prúhy, tak ste robili viazaný tým projektom. My vieme, že sa to nestretlo s celkom dobrou odozvou v municipistickej verejnosti, pretože najmä ten úsek, ktorý mal spojiť Slobovskú ulicu s centrom mesta, a je to vlastne časť cyklotrasy, tak to nazvem, keď to nie je celkom súhľadný s technickými podnikami, tam už nie, ale nemusíme sa tu dať na presné pojmy, vieme, o čo ide. Čiže ten úsek Viestoslavej ulice sa ukázal ako naozaj veľmi rizikový a tu už musím podotknúť, že ten projekt sa prepracoval na podmienky tej jednosmernej komunikácie. Teraz sa tam zmenila organizácia parkovania, vyklúdne sa tam jazdný prúh pre cyklistov a zistujeme, že náhnať cyklistu do nejakého sektoru medzi vysokým úrovníkom a medzi parkujúcim vozumom je šťastnejšie. Najmä ak časť toho prúhu pre cyklistov zabera ešte prípažba, ktorá nemusí byť veľom technickom stave, sú tam v kúličke, v kúske a tak ďalej. Čiže ako keby prekažkovať vrát, toto by sa naozaj nemalo stáť. Na to by mali byť nerýchne stávodné úpravy a potom možno, že aj za cenu úplného zrušenia parkovania v tej klinici vytvoriť cyklistov naozaj komfortný presun, tak aby ten cyklista nemusel striehnúť a ísť ako na nejaké úsledové dráhe, proste, že čo sa môže stáť, kde by mal mať naozaj dobré pozadové povedie. Čiže ja si myslím, že keď to ponímame ako trend jednotrovovať dopravé určite alternatívou. Ja tvrdím síce, že ešte ani zďalej v našich podmienkach nie je nasýtená individuálna doprava, ale musia sa začať prvé krvi. A nie je pochybnosti o tom, že cyklodoprava, ak by boli dobre vytrasované klasy, ak by boli dobre kľúbené aj klasické cyklotorníky, typický prípad je z Osepiera, ktoré je silnicko najzďalejnejšie, pretože je špecifické tým, že z ostatných sídlisk sa dostanete po miestnych komunikáciách do centra mesta zo západu, zo zlatého potreba alebo z Popolovej, tak Seker pretína jedna cesta medzinárodného významu a ten cyklista nemá žiadnu možnosť konfortne sa dostať niekde do siete miestnych komunikácií, čiže tam budú naozaj nevyhnutné aj stavebné úpravy, čiže ak je tu otázka, či je cyklo dopravu treba, tak to rozhodne je treba, to je treba ale treba to robiť postupnými krokmi a už sa odhodať aj k tomu, že pokaz by doteraz robili len naozaj finančne nenáročne vyznačovanie jazdných kruhov pesimistov na existujúcich komunikáciách, tak už by sa malo prikročiť aj k tomu, aby sa začali robiť nejaké stavebné úpravy, aby sa ten cyklista na jedné z toho sídiska Sekier dostal na miestnej komunikácie komfortne po úplne od ostatnej dopravy v oddelenom vodníku, ktorý bude výhovať všetkým parametrom, kde je to nejaký opäť hybrid, tak ako sa ukazuje teraz hodina cestička sa viac zvolen, že sa tam oproti pôvodnému zámenu pustili aj chodci, s chodcami tam už idú aj v síky, idú tam matky z kočíku a tak ďalej. A na úzkom priestore, ktorý je vyvýšený niekde na hrádzi, nevzniklo komfortný priestor pre takúto zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov a ostatných samozrejme, ktorí môžu užívať vody, to znamená osoby na športové vyvalenie. Čiže rozhodne áno a myslím si, že rozvoj cyklodopravy sa nedá rešiť len tým, že ako som spolil, vyznačia sa jazné druhy, ale treba sa trošku zamerať aj na ostatnú cyklistickú infraštruktúru. To znamená, to je prípad na pohyb negatívny, ktorý sme rozoberali na našej skupine pracovej, že mesto, ak myslí vážne rozvoľovať cyklodopravy, tak by malo začať možno od finančne nenaročných vecí, ako sú napríklad 
dobre trebo bez spojení odpovedných bicyklov. Pretože podľa tých, ktorí využívajú cyklistickú dopravu, tie spojení, ktoré máme pred schodiskom, že si vyhľadol si vám a čo poviesť, nezodpovedajú ani technickým normálom, ktoré ide o výšku, ktoré ide o záťaž a, a ostatné parametre, ktoré majú tie spojení spojené. A keď je, môžem trošku do mestskej kuchyne, čo by som aj mal, pretože aj to patrí veci, tak je to opatrenie, že pre e, zamestnancov mesta sa to, čo bolo teraz vyčlenené na odkladanie bicyklov, nejakým spôsobom ruší z nejakých dôvodov, tak potom by bol prvý krok dobrý ten, aby, aby pre zamestnancov a pre návštevníkov mestského úradu sa zakúpili a osadili na vhodné miesto veľmi dobre stojaní na odkladanie bicyklov. Ale to sa týka aj základných škôl, to sa týka všetkých mestských zariadení a takisto dôležitých nejakých objektov v rámci ALS. Čiže treba vyznačovať určite jasné prvy na tých komunikáciách, ktoré to umožňujú, treba ospájať trošku tie prstky, ktoré sú už naznačené. Treba dokonca ísť aj do toho, čo už máme vytipované, že je treba vyznačiť jasné prvy pre cyklistov aj v jednosmerných uliciach, opäť je to všetko odpovedy, umožňujú a dovolňujú aby aj motorista cítil, že je tu nejaký rozvoj. On to, on to vníma cez to, že pre neho je, je ten vyznačený jazdný kruh a nejaká optická vrstva. Vidí tam obrazu zelený pás, vidí týchto veľmi vypročovaný čaj na križovatka. Je tu je zmedzené, lebo to musí rešpektovať tých, tých cyklistov. Čiže ja si myslím, že musí to byť, musí to byť nejaké, nejaké spojenie tých, tých opatrení do existujúcej siete dopravného systému vyznačovať jazdné kruhy pre cyklistov, ale bezpečne skutočne bezpečne, pristúpiť k stavebným úpravám tých cyklopodníkov, ktoré sú už naprojektované. My sa zatiaľ vyhýbame, aj tie, čo sme teraz vyznačili, vlastne sú len niekde v strede trás. Oni nie sú ešte z bodu A do bodu B, ani, ani tá trasa, ktorá by mala svoj zlatý potok, ona má pokračovať potom cez miestný e, tok, mala by zvykovú ulicu až na konečnú, ale sú tam nevyhnutné stavebné úpravy, ktoré už nebudú stáť pár tisíc eur na vyznačenie jasných prúhov, ale budú to naozaj stavené úpravy s vytvorením rálky, s úpravou aj svahov, podnikov a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže toto všetko vyznačovanie stavebné úpravy a cyklistická infraštruktúra. Toto musí byť v prvom rade a postupne. No, my si to vlastne dobre vyskúdiť, ktorý je možno konkrétnym vecami, ale myslím, že čiastočne tieto veci akoby má, má na nich akoby aj už ten väčší rámec. Teda mňa by zaujímalo, že aké, akoby, aký je ten koncept, alebo aké sú tie odpočenia vlastne na tej národnej úrovni alebo dokonca na tej európskej Čo vlastne je už takéto, takýto stav, máme nejaké konkrétne odporúčania robiť niečo s tým spôsobom? No, Najpáľ z každého mesta je niekoľko budov, ako to máme vyslašiť chvíli, a medzi nich sa vrátia aj cyklisti, samozrejme. A jednoznačne musí byť tá existencia medzi všetkými budovami do práv, či sa na to páči, či nie, či auta majú dnes takisto právo, ale takisto aj cyklisti. A v rámci vieme väčšinou štátov v rámci Európskej únie, ale rozpoveď aj sveta, tá cyklistická doprava je o dosť pomaličky aj dvojnásobne pred nami. Začne sa pozrieť na Českú republiku, ktorá, ktorá začína rozpovedať na rovnako na našej úrovni, ale v budovaní cyklotrás, či už medzi mestami, medzi krajinami, v meste, ale aj legislatívne sú veľmi veľmi pred nami. Ale zase na druhej strane máme tú výhodu, že ako reka, že oni sa už tých chýb dopustili, takže my sa ich môžeme vyhýbať. Aj na, na základe týchto všetkých údajov ten zvolen vieme, že recyklovka si bude potrebovať, či to bude možno za rok, za dva, za päť, za desať. Tá doprava v tých hlavných centrách a hlavných dopravných osiach už bude prepojená, čo odmrže svetka na súčasnej dobe, hlavne sa týka statickej dopravy. Zase pozrieme sa na to, čo nám ponúka Európska únia v rámci rôznych operačných programov, ktorý mohla asi Andrejka na cestu porozprávať, ako ja, niekoľko, ona o tom neopäť je tisíckrát lepšie, ako ja sa skoro tej technickej stránke týchto komunikácií. Čo sa týka samotného mesta Zvolená, má narobiť nejaký liniový systém cyklistických trás, ktoré mali spájať vlastne všetky všetky satelitné okrajové časti mesta zvolen do nejakého centrum, či to všeobecne je centrum mesta stále to na meste, o ktorom sa teraz tak rád diskutuje. V súčasnosti je, čo ja teda vyvažujem ako 
príchodce je vyznačené cyklotúry medzi Posobovskej a o, následne na malú stanicu až na zvolen západ. Tieto pruhy, čo sa týka Sopovskej a pomôžte mi tú hlavnú cestu na západ, tá štúrová, štúrová, kde spĺňa dosť svoj účel, aj keď musím povedať, že tá Sopovská má svoje parametre, hlavne čo sa šírkové môžstvo je na určitých miestach dosť slabé a veľkým problémom sú tam hlavne parkujúce autá, nehovoríme o tých, čo tam prídu, vysadia ľudí a idú, idú ďalej, tí problém pre cyklistov nikdy nerobili, ani nikdy robiť nebudú, ale tí, čo zasahujú kolesami do no, cyklistických a, pásov a cyklista nakoniec musí odchádzať po ceste, za nimi ide auto, to vytrubuje, prečo ide cyklista po ceste, nemá svoj cyklokrúd, prečo ide a tak ďalej. To je, to je začína byť veľkým problémom z volenu, že nezačnú, aj keď máme, majú cyklistickú infraštruktúru, neza, a tí ľudia si ako keby na ňu nezvykli a ako keby nejaký protest proti ním, že Ježiš, je tu cyklokrúh, ja som tu stával tým autom 20 rokov, hada, nebude kvôli nejakému cyklokrúhu, ktorý sa parkovať niekde inde, však to je úplne nezmyselné. A v hľadiska toho sa môžu stávať dosť uh, nebezpečné situácie, či už pri parkovaní, alebo stačí len taká úplná blbosť zaparkovať na cyklokrúhu, na Sokolské otvoriť dve veci, keď stávce obehnúť rovno do tých dverí pály a žiaľ, takéto úrazy vyvajú dosť a následne ako to, o no, tom, ktorý mohli rozprávať Vítaj z Bratislavy, na, kde už sa stáva, je starý, stálo niekoľko nejakú hod a myslím si, že asi aj jedna smrteľná na o, jednom nešťastnom cyklopluhu v Bratislave. O, stále o, hovoríme o budovaní cyklotrás ako, ako takému celku, ale veľký, veľký problém zatiaľ, čo sa týka zvolená, je nejaká propagácia alebo osveta toho všetkého, ako sa vám správa správať na, tej, na tých uh, cyklistických komunikáciách. Či to už cyklisti, nikto nehovorí, že cyklisti sú svetní, že samozrejme vieme, uh, že niektorí sú, sú cyklisti a sú cyklisti, samozrejme, ale aj auta, chodci a tak ďalej. My máme, my zase sme tí Slova, Slovania, takže máme troška iné nápory, sa nikdy nemôžeme porovnávať uh, Nemcami s Rakúšanmi a tak ďalej, Dánmi, Ibrofínmi, ktoré ktoré to správanie tých ľudí a tá dopravná psychológia totálne iná na inej úrovni. Čiže mesto toho ten cyklovania cyklotras, ktoré bude musieť dobudovávať v rámci mesta jednoznačne, či to už pomocou eurofondov alebo zvláštnych prostriedkov, bude sa musieť začať venovať aj o svete v rámci jednotlivých organizácií, ale aj dozerať na to, aby keď sa príde nejaká nová investícia, či to už podnik alebo nejaká nová fabrika, aby dodržiavala zákony, zákony a technické podmienky v rámci legislatívy, či to už v rámci nory je napísané jednoznačne, keď ide nová prevádzka alebo nový podnik musí mať vybudované cyklistické stojany. Je to dané, je to dané po predpisoch, zatiaľ nikto o tom asi veľa nevie, ale sa to nedodržiava. Takisto, ak sa stáva cyklistická infraštruktúra, ten robí sa klasický druh 1,25, nikto veľa krát nevie, kto to kontroluje, a aké tie technické kroky ten druh musí mať. Je. Spomína sa tu pridlažba, ktorá sa ráta v pozvolenia do širokých cyklotrúhu a každý, kto jasný potom vie si predstaviť, že ako tá, ako tá pridlažba každé ráno vypadá, že sú tam pomaličky viacej modelov ako na nejakom, po nejakom festivale. O, ďalší problém tých pridlažieb je, keď sa pozeráte z toho ako vodiča auta, keby ste si mali vybrať, keby vám vyhradili prúh pre auta s pridlažbou, išli by ste tými kolesami s tým autom po tej pridlažbe, nikoho by to ako šofér nenapadlo tak ísť, tak cyklistov sme do toho zháňame a spôsobuje to dosť veľké problémy z hľadiska, ani nie širko rozporiadne, ale zase z hľadiska bezpečnosti, že to sú všetko také technické prvky, na ktoré a musia dbať hľadiska bezpečnosti nie aj cyklistov, ale aj účastníkov všetkých všetkých prvov doprav. A všetky cesty, ako vieme, končia v, na námestí, alebo teda budú sa zdrubovať vlastne v nejakej centrálnej mestskej zóne, ktorá je v súčasnosti aj 
jednoznačne zakázaný jazd na námestie cyklistom. Čo je asi vedný, ale neviem, či ešte na Slovensku je nejaké miesto, kde je zakázané zakázané jazd. Ja si nepamätám. Neviem, dá sa o to počanok, čo tento rok by mali spustiť si veci, ale neviem o žiadnom takom väčšom meste, nakoľko Bratislava tá s tým ani nikdy nemala problém, nakoľko na, ja som skočil do druhého tajmy, nie je to spravedlné, Bratislava nikdy nemala problém na námestie Veľká Škúra, to je to veľké, už tá cyklistová je tu trikrát, tam je trikrát viacej chodcov, ako je na námestí rozvolenie, Pánska je 32 nera, už doli kutové kopec, po ktorom keby ste chceli, dokážete ísť na 50. Bol som pozrieť Martine na pešej zóne, keď nedávno otvorili tú pešiu zónu pre cyklistov, tak isto žiadne problémy. V Žiline je síce časť námestia uzavretá, ktoré je športové námestie, ale to je z iných dôvodov, nie z toho, že by tam nemohli ísť cyklisti. Takže zase nevidíme problém v tom riešení, nevidíme problém v tom pustiť na námestie a že by sa nie... Neviem, či sa niekedy stalo zase na Slovensku, že by sa na námestí stal úraz cyklista chodec. Už to môžeme spustiť veľkú sladu, celom to je trošku iné mesto a tam, neviem, môžete to postiť, takže aká to sú? Kroci a napríklad ten edukačný proces tam teda tiež chýba, hlavne pri navrhovaní a implementovaných nových prúdkov, čiže napríklad teraz, neviem, dva týždne dozadu sme stavali prvý semotor a vlastne už vateľia to nevedeli používať. Čiže vlastne vždy, keď sa navrhujú takto stavebné a nové hlavne prúdky, tak by bolo dobré tam implementovať aj ten edukačný proces naši postavita na týkladu týkladníkov na prvé dva týždne a informovať vlastne tých ľudí, ktorí to pravdeľne využívajú a tak to je vzdielať ako keby. Ale potom je ešte možno aj taký násilný edukačný proces. To bolo na jednej ulici Hlasa Dunajska a tam bolo vlastne na malovaný cyklopúru do protisperu na parkovacích miestach, čiže tie parkovacie miesta boli zrušené a bol tam teraz cyklopúru. A tam to teda fungovalo tak, že dvojči nevedeli, či môžu alebo nemôžu parkovať, čiže tam vždy parkovali. Tak sa tam dala vlastne zaujívala taký postoj, že ľudia tam pravidelne volali na ich policiu. Myslím, že tam bolo za nejakých dva týždňa, alebo za mesiac nejakých 400 výjazdov na tie parkujúce auta. A potom sme sa im aj snažili vlastne dohovoriť a nakoniec sa začali parkovať tak, že parkujú na keby na druhej strane a pokiaľ ide tá auto, tak to obe nie je vlastne po tom cyklopruhu, ale zabere ich parkujú svoj. A vlastne tak je to správne pre všetky, že neparkujú rovno v cyklopruhu, lebo vlastne keď chodec ide do proti smeru a ten klasický kruh pre auta, tak je vlastne môžem pokutovaný. Čiže ja akože aj takýto spôsob edukácie možný, ale nie akože správny pre druhý ktorý by mal si tí užívateľi a potom tí autičkári môžu byť vlastne nádejení proti tým cyklistom. Ale aby to bolo svetu na také rôzne strany, čiže môžete to tak povedať, že vyžiť, že čo je vlastne všetko to naše cyklopalície a možno sa to odobráša existovanie, čo sú tie také najväčšie úspechy, ktoré vlastne tým, že existujete, že robíte o svetu, tak sa vám vlastne podľa vyrosia. No to je konkrétne. Najväčšie úspechy cyklopalície. Nie je to kvalita, ale toho resetovania hodnotných zmien a vysvetlovania tej osvety. No, takto, ja si myslím, že tento edukačný proces tam stále kývoký tým projektom, ale teraz vlastne postupne sa bude nasadzovať, ale kebyže myslím, že edukačný proces najlepší je napríklad taký, že mesto chcelo spustiť vlastne bajšení a v Bratislave sme nakoniec spustili vlastne komunitný bajšení, ktorý je tam open source, to znamená, že vlastne kdokoľvek na svete ma môže pozbiť vo svojej lokalite. A sme teda spustili, funguje, funguje aj na komunite, čiže to znamená, že vždy je tam nejaká komunita, ktorá sa stretáva, vzdialáva sa na vzájom, používa ho a ďalej ho postupne rozširuje. Teraz sa nám podali podarilo rozširiť do Bežmarku, tam využívajú také žlté cykle, a má to pod organizáciou, pod organizáciou, pod 
Eu venho aqui nesse vídeo. Tak sa volajú a je to úplne super, lebo majú nejaké interesujú s tým vázať, ale už 40 tiež robí v cykloch, kde je vlastne tiež také robí na tajčení. A toto je tiež, myslím, že len to robí od toho vzdelávania. A keď je tak, že malá skupina, ale zrazu ich máte v tých uliciach, že vázať, ale už 40 robí v cykloch, kde sa stále, zrazu sa tým vyskúli si na to výbu a už je vlastne ide na tých uliciach a tým vyhodíš si na rozpočtu, to zvykajú, že pojde ako nejaký nejaký pravidelný cykl, my vlastne máme náš kolegný projekt, v podstate je si to zelené výcita, takže nejaké môžu to byť, že ako funguje to vo zelené. No, v podstate je úvod slova, funguje taký zelené. My sme začínali niekde v 2011, asi šiesti nezelené výstavy, ale dopadlo tak, že tohle funguje. Veľa tých výstav nám vlastne funguje, ale druhý výstav boli tak ďalej. Ale keď sme to nejaké vydávali, ja som vydávali za všetké počie, a jedný, ktorý sme prišli na taký podobný systém a plánu, tak na tú, lebo preto to nie sú tak, ako sú to vôbec výkladné, kde všetky tie výkladné nie sú na jednej pari. Sú rôzne pari, mali celé na kemarku majú všetky výkladné výkladné, alebo nejakú časť môžu výkladné výkladné, tam na odpadne. Taký sú tie naša výkladné majú na odpadne a majú na odpadne. Konkrej to tiež na prečíta komunity, s tým, že je to prístupová uzavretá skupina, ktorá sa môže kritika z hlavného výzika a ľudia, ktorí sú v tých dvom čistu v tej skupine sú. Ale tak presne vedia, že ktoré výzikové ľudia asi asi pohľujú, aké majú kolky na určiavatej zámke, ktoré výzikové sú vám odstáda a vlastne v súčasnosti sú všetkým tam je technické množství pohľadá, takže sú tam výzikové a výzikové chály, ktorí sú sa staré o výzikové výzikové Yeah. 
ten hlavný rámec musí byť, ten právny rámec, potom sa byť technické podmienky a potom ochota samozpráv investovať do rozvoja 